Olá, um ótimo dia para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do Bom Dia Maranhão. Hoje você vai ver que Grande São Luís registrou média de 124 assaltos a ônibus. Isso nos primeiros seis meses desse ano. No último final de semana, uma adolescente morreu ao tentar fugir de assaltantes em mais uma ação criminosa dentro de uma van. A polícia investiga esse caso. Vai ver também que o Sindicato das Empresas de Transporte Público da capital pede audiência diante da possibilidade de greve de ônibus aqui em São Luís. Caxias faz ato pela campanha Laço Branco. Isso pelo fim da violência contra mulheres. Brasil vence Coreia do Sul e em todo o Maranhão a torcida ainda vibra com a goleada. O Bom Dia Maranhão já está no ar. Claro que a sua participação é sempre muito bem-vinda. Você pode interagir com a gente pelo Difusora TV, né? o Instagram aqui da TV Difusora. Lá você pode acompanhar o dia a dia aqui da nossa programação. Tem também uh, comentários, tem a participação dos apresentadores, da equipe da TV Difusora. E ainda pode interagir com a gente pelo WhatsApp. O número você conhece, 999-68622. Nesse número você pode, claro, dar a sua sugestão de reportagem, dizer como é que está a situação no seu bairro, na sua comunidade, ou ainda dizer de onde acompanha a nossa programação, pedir o seu alô, fique à vontade, você pode fazer o programa junto com a gente. Então, 991968622, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Estamos começando a edição de hoje aqui do Bom Dia Maranhão. Vamos então saber como é que está a movimentação nas principais avenidas aqui da cidade. Você confere comigo agora a movimentação na Avenida Casimiro Júnior, na área do Anil. Essa que é uma avenida bastante movimentada aqui da capital São Luís. Então a gente já tem um trânsito bastante intenso. Já nessa manhã de terça-feira, 7 horas e 17 minutos, agora 7 e 17 e a tendência é só ir aumentando. Você confere imagens do circuito de vídeo monitoramento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes aqui da capital São Luís, ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão. Olha só, mortes é, de janeiro a julho deste ano foram registrados mais de 740 assaltos ao transporte coletivo, o que dá uma média de 124 por mês. No último sábado, uma jovem morreu após pular de uma van que estava sendo assaltada, isso na Avenida dos Africanos, aqui na capital. A polícia investiga o caso, especialistas recomendam não reagir, claro, a situações como essa. O caso mais recente aconteceu no último fim de semana. Uma jovem de 21 anos de idade se jogou de uma van em movimento que trafegava pela Avenida dos Africanos para fugir de um assalto. Uma equipe do SAMU tentou socorrer a vítima, mas a jovem morreu ainda no local. A polícia trabalha no caso. O profissional do inquérito, policial, as equipes estão em deslocamento tentando levantar câmeras de segurança, tanto de, de comércios ou mesmo dos CIOPs, no afim de identificar não apenas o autor, mas de testemunhas que estavam na van, ou que tenham assistido ao assalto e que por alguma razão não tenham registrado a ocorrência. Não foi a primeira vez que aconteceu. Outros casos semelhantes já foram registrados. Em maio deste ano, uma mulher de 39 anos de idade morreu após se jogar da janela de um ônibus. O coletivo também estava sendo assaltado na MA-201. Um outro caso que teve grande repercussão e também aconteceu na rodovia estadual conhecida como Estrada de Ribamar foi em 2019. Uma jovem de 18 anos morreu após cair de uma van que estava sendo assaltada. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, em 2021 foram contabilizados 1.616 assaltos em coletivos, uma média de 135 ocorrências por mês, é quase 5 por dia. Já de janeiro a julho deste ano, foram registrados 748 assaltos a ônibus, o que dá uma média de 124 ocorrências por mês. E é justamente no trânsito um dos locais mais estressantes do dia a dia das pessoas seja como pedestre ou como condutor de um veículo ou até mesmo como passageiro dentro de um transporte público. Nossos instintos de preservação, eles às vezes podem nos levar a um colapso emocional. Nesse colapso emocional, tende a nós, seres humanos, 
tomar dado de realidade e ver que aquela atitude impulsiva, aí eu vou me, me tirar abruptamente dessa situação, eu vou pular deste veículo, supor. Felizmente a gente tem aqueles ciclos, né? Uma baixa no, no índice é, de assaltos a ônibus, de repente a gente vê é, o número de ocorrências aumentar de novo e aí volta a chamar a atenção. Semana passada teve aquele caso ali na Avenida dos Franceses também, na Alemanha, em que o assaltante acabou morto por um policial militar que reagiu à ação que estava ocorrendo por lá. Então, mais um caso agora também durante esse fim de semana, é, infelizmente os índices voltando a aumentar. São 7h21 agora, a gente continua falando de transporte público, mas agora ao vivo com Arthur Oliveira, que ele vai atualizar as informações sobre a possível greve dos rodoviários, né, que foi anunciada inclusive pelo sindicato da categoria. Oi Arthur, bom dia para você. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Por enquanto, a greve está mantida, viu? Mas esse cenário pode mudar porque existe uma reunião marcada para, para logo mais às 9 horas da manhã no Ministério Público do Trabalho. Reunião entre o Sindicato dos Rodoviários e o Sindicato das Empresas de Transporte. Na pauta está o pagamento do 13º salário dos trabalhadores do sistema, porque é, o, o Sindicato dos Rodoviários foi notificado pelas empresas que o pagamento do 13º deve ser feito em oito parcelas mensais, portanto, entrando pelo ano de 2023. Na, o sindicato fez uma assembleia na manhã de sábado, onde deu um prazo de 72 horas para que uma paralisação do sistema de transporte fosse feita justamente contra uh, o pagamento do 13º dessa forma. Né? A, o, na época, né, na, no dia em que essa assembleia foi realizada, o Sindicato dos Trabalhadores uh, emitiu uma nota informando que notificaria a Justiça e também uh, a classe patronal para que essa situação fosse regularizada. Portanto, é, no momento, né, a greve está mantida, mas a gente precisa observar aí o que vai ser decidido na reunião de logo mais às 9 horas da manhã. Se essa paralisação de fato acontecer, não será a primeira paralisação do ano de 2022. A gente teve uma que acabou no dia 31 de março, né? foram 43 dias de paralisação, onde a pauta era o reajuste do salário dos trabalhadores do sistema de transporte, quando os empresários diziam que não tinham uh, dinheiro para bancar esse reajuste salarial e a prefeitura acabou fazendo uma intervenção, liberando uma espécie de auxílio para as empresas né, mediante o pagamento do cartão cidadão. Hugo. Vamos o que, que vai dar, né, Arthur, essa reunião e a gente espera que decidam algo em benefício do povo, né? do trabalhador, da trabalhadora, do usuário do transporte público, que é, infelizmente, quem acaba sofrendo toda vez que tem essa greve. A gente falava do ciclo do assalto, tem também esse, né, dos problemas com o transporte, com a greve de rodoviários. Enfim, Arthur volta ainda hoje com outras informações aqui com a gente. São 7h24 agora. Eu tenho um recado especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís. É o bairro do Araçagi, é o condomínio Costa Araçagi, completo e bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e para sua família. A Jéssica tem um recado para você. Chegou a hora de você realizar o seu sonho de ter um apartamento. Chegou a hora de você comprar o seu Costa Araçagi Clube. Últimas unidades disponíveis com ITBI e cartório grátis. São apartamentos com 45 metros quadrados, com 12 itens na área de lazer, próximo de escolas e de praia. Use seu FGTS como entrada e financie até 90% do valor do imóvel. Últimas unidades disponíveis. Visite nosso decorado. Para investir ou morar, Costa Araçagi é o lugar. É isso, e você pode seguir o Instagram, é arroba costa.araçagi, 
e agende também a sua visita pelo WhatsApp 98 991 ou 989-9188-4845. Venha se surpreender com toda a facilidade que a Franeri Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. São 7 horas e 25 minutos, 7 e 25. Muito bom ter você aqui com a gente, começando mais esta manhã de terça-feira aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, ontem a Polícia Federal prendeu três pessoas tá? é, durante a Operação Inimigo Inesperado, que investiga crimes relacionados à produção, armazenamento, exposição e venda de pornografia infantil e até mesmo estupro de vulnerável aqui no Maranhão. Segundo a Polícia Federal, os criminosos são pessoas próximas das famílias, das crianças e adolescentes é, vítimas dos estupros. Esse ano, de acordo com a Polícia Federal, 12 pessoas já foram presas por crime de pedofilia em cidades maranhenses. Infelizmente, também, situação que se repete. Né? O agressor, geralmente pessoa próxima da família, né, que acaba ah, tendo esse contato, dificultando inclusive também a denúncia e fique sabendo, tá? armazenar e também compartilhar esse tipo de conteúdo é crime. 7 e 26. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Maranhão está entre os 10 estados com maior número de incidência de raios. E com a chegada do período chuvoso, já em algumas regiões do estado, fica o alerta para tentar evitar problemas. Veja só. O céu nublado mostra que a qualquer momento pode cair uma chuva. Na nossa região, o período chuvoso chegou mais cedo. E além da preocupação com as fortes chuvas... A incidência de raios no estado também gera preocupação. Este engenheiro eletricista alerta sobre os riscos de descargas atmosféricas nesse período. No ato de uma chuva, a gente procura se abrigar em qualquer lugar. E o principal risco é se abrigar embaixo de uma árvore. Então, evite ficar embaixo de árvores, porque, como eu falei, o raio ele procura um lugar mais próximo da terra. E aí ele sempre vai procurar esses pontos mais altos, que no caso seriam as árvores. O INPE, instituto que monitora o índice de descargas atmosféricas no país, aponta que o Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo, com cerca de 77,8 milhões de descargas a cada ano. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que de 2000 a 2019, 107 pessoas morreram em decorrências de descargas atmosféricas no Maranhão. O estado está entre os 10 do Brasil, com maior incidência de raios. O especialista alerta ainda sobre os acidentes domésticos causados pelas descargas elétricas. Um dos erros mais comuns cometidos pela população e que pode terminar em morte é o uso indevido do aparelho de celular ligado na tomada. Quando estiver em período chuvoso, com risco de descarga atmosférica, procure não utilizar equipamentos conectados à rede elétrica, porque essa descarga pode atingir a rede e vir a penetrar dentro da, da unidade consumidora, dentro da sua residência, e provocar um acidente. Evitar telefones com fio, evitar estar tá com o celular carregando. Tá aí então as dicas, os cuidados que a gente deve tomar. São 7 horas e 29 minutos, a gente fala agora da sua loja Fiat no Maranhão. Fiat é na Revemar, na Avenida dos Holandeses. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat zero quilômetro. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para a Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. 
Legal, tá aí o recado para você. São 7 horas e 30 minutos, agora 7 e meia. A gente volta a falar ao vivo com informações dos nossos repórteres, porque em Caxias, Caminhada Laço Branco convida homens para a luta contra a violência contra a mulher. A Kel Souza está aqui com a gente já e vai trazer os detalhes, todas as informações. Oi, Raquel, bom dia para você. Seja bem-vinda. Muito bom dia para você, Hugo, e bom dia para todo mundo que acompanha o Bom Dia Maranhão. Mas primeiro eu quero fazer aquela pergunta, viu? Será que eu posso esconder? o rosto <risos> é porque realmente né de um pouco de vergonha né por ter dado um palpite de 1 a 0 para o Brasil que graças a Deus a equipe conseguiu vencer então por 4 a 1 contra a Coreia bom e agora destacando o assunto de hoje né como primeiro assunto é a Secretaria de Política para as mulheres também entrou né, na luta aí pelos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E hoje, a partir das 9 horas, viu, Hugo, é, terá uma atividade, tá? uma visita feita pelo, pela equipe administrativa do órgão, bem como todos os servidores. Essa visita será feita a todas as outras secretarias do município, bem como aos órgãos públicos. Levando essa mensagem do dia do Laço Branco hoje, 6 de novembro, esse Laço Branco que mobiliza os homens a também entrarem nessa caminhada pelo fim da violência contra as mulheres. Uma forma de chamar a atenção para dizer não a esse tipo de violência e a também não fechar os olhos para esse tipo de problema. E a gente lembra também que, além das, desses 21 dias, a Secretaria de Política para as Mulheres leva a conscientização também sobre os vários casos de violência contra a mulher que são registrados em Caxias, viu? É, somente ano passado foram mais de 60 casos de violência. E aqui em Caxias, mais de 30 mulheres estão sob medida protetiva. Então, é uma campanha que tem como objetivo chamar a atenção das mulheres para que busquem é, denunciar os agressores e também os homens, né, para que se engajem nessa campanha. Hugo. Pois é, Raquel, campanha importante, precisa mesmo da conscientização e da participação de todos, mulheres, homens, enfim, todo mundo precisa estar uh, tá envolvido né, nesse combate. Infelizmente, os números ainda chamam bastante a atenção. Sobre o palpite, Raquel, não fique é, constrangida. Não, todos nós erramos e feio, né? Mas a gente vai se preparar um pouquinho mais para a partida de sexta-feira, né? Já vamos pensando aí no palpite de sexta-feira que vem. Raquel volta ainda hoje com outras informações aqui com a gente. Obrigado, Raquel. São 7 horas e 33 minutos agora. Está sem plano de saúde ou está com dificuldade de pagar? Não quer depender do SUS? Você vai adorar conhecer a Doutor Home BR. É um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Tem consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Tem telemedicina, o um exclusivo clube de desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Apontando a câmera do seu celular agora mesmo por o QR Code que está aparecendo aqui na tela, a turma vai te direcionar para outras informações. Então chama a família, os idosos, conta para eles essa novidade e baixe o aplicativo Doutor Home BR. É a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. 7 horas e 33 minutos agora. A gente vai para um rápido intervalo. Hein? No próximo bloco, você vai ver que mortes violentas têm redução de 42% na Grande São Luís. É o que diz a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Antes, tem mais ao vivo da Avenida Guaxajaras, aqui na capital, a gente acompanha a movimentação e a coisa está complicada por lá, hein? Ali no um dos sentidos, completamente parado, já comum, né? Nessa região ali, inclusive, próxima ao aeroporto aqui da, da capital São Luís. A gente volta já, são 7h34. Sete horas 37 minutos, 7 e 37 seguimos ao vivo com o seu Bom Dia Maranhão. E claro que você não vai perder as ofertas da Liliane, afinal todo dia é dia de comprar, principalmente com as promoções assinadas pela Liliane. Quem traz as dicas de hoje é o Edilson da Liliane, do João Paulo. Bom dia, Edilson. Bom dia, bom dia. Olá pessoal, meu nome é Edilson, eu falo da Liliane do, do João Paulo, certo? Eu estou aqui para convidar você que está procurando um preço baixo agora esse final de ano, certo? 
Você que está procurando é, trocar aquela tela, né, que já está pedindo outra faz tempo, temos todos os tamanhos de tela de televisões a partir de 999, certo? Você também que está procurando trocar aquela geladeira, esse é o momento, temos de, é, refrigerador a partir de 1.899, também máquina de lavar a partir de 1.499 de 8 quilos, certo pessoal? É, a Liliane, ela parcela tudo, toda a loja até 24 vezes no, no, nos cartões de crédito e também no crediário próprio, certo? Você compra agora, começa a pagar somente em fevereiro. Liliane, faça parte da sua vida. Tá certo. Obrigado, Edilson, pelas dicas de hoje aqui da Liliane. Olha só, são 7 horas e 38 minutos. Durante o fim de semana, o transporte aéreo de cargas internacionais alcançou uma marca importante no Maranhão. O Aeroporto Internacional de São Luís recebeu o pouso de um cargueiro gigante de uma companhia norte-americana. A bordo, uma carga valiosa para a ciência e o mercado espacial brasileiro. Veja só. Já era noite quando esse gigante chegou por aqui. Pela primeira vez, o aeroporto de São Luís recebeu um Boeing 747-400, um Jumbo. A aeronave veio direto de Seul, na Coreia do Sul, e antes de pousar em solo maranhense, já era guardada com expectativa e muito planejamento em uma missão também grandiosa. Os times foram treinados, foram preparados. É, é, a gente preparou a infraestrutura de uma maneira muito mais ampla do que para uma, uma operação convencional. Houve uma quantidade exaustiva de estudos para que a gente pudesse fazer essa operação de uma maneira mais segura né, e apropriada de acordo com as características que a aeronave que a carga requer. A movimentação da carga foi iniciada imediatamente após o balizamento do gigante cargueiro do pátio. Além da logística montada, a carga a bordo também reforça que esse é um momento histórico. O cargueiro trouxe peças de um foguete híbrido de 15 toneladas de propriedade da InnoSpace. Pela primeira vez, uma companhia aeroespacial privada vai operar no centro de lançamento de Alcântara, destino final da carga internacional. Nós temos a tecnologia do foguete, é um foguete sul-coreano, ele está sendo desenvolvido com a tecnologia completamente nova, o sistema propulsivo dele é um sistema propulsivo verde, de baixíssimo impacto ambiental, muito, quer dizer, a poluição é praticamente zero desse veículo, é, todo ele é de, feito com tecnologia de ponta, então será a primeira vez no, que voará um veículo desse tipo no mundo. Então esse já é o segundo ponto de ineditismo. O diretor reforça que o primeiro voo de teste suborbital deve validar o motor do primeiro estágio no menor veículo lançador da empresa sul-coreana, capaz de carregar uma carga útil de 50 quilos. O planejamento é que o foguete atinja uma altitude de 100 km e caia em alto mar ainda este ano. Pô, esperamos que antes do dia 20 de dezembro ainda faremos esse lançamento a partir daqui. Pois é, chamou a atenção, né? São 7 horas e 40 minutos agora. Toda a casa tem aquele que passa o dia todo conectado nos streams, acompanhando sua série favorita. Tem aquele que passa o dia inteiro conectado com as redes sociais ou aquele conectado com seu jogo online preferido. Se sua casa também é assim, essa novidade é para você. Começou a operação Casa Conectada da Max. É a missão de deixar a família toda on. Preste atenção, então. Se você, se, li, se você ligar agora para o telefone 3199-7270, vai pagar apenas R$ 99,90 por um plano de 400 MB de internet. É isso mesmo que você ouviu. Com essa promoção, a sua família toda vai poder aproveitar uma conexão de qualidade e estabilidade para fazer aquilo que mais ama. Então ligue 98-3199-7270 e assine agora mesmo. Em Operação Casa Conectada Max para a família toda ficar on. Operação Casa Conectada Max. Dessa vez é para a família toda ficar on. Tem um plano de 400 MB de internet pagando apenas R$ 99,90. Isso mesmo, 400 MB por R$ 99,90. Operação Casa Conectada Max. Tá aí o recado, Operação Casa Conectada Max, para a família toda ficar on. São 7 horas e 42 minutos, agora 7 e 42. A gente volta então com informações ao vivo, porque mortes violentas tiveram redução aí de 42%, isso na Grande São Luís, é o que disse a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Arthur Oliveira volta a conversar com a gente, traz mais detalhes sobre essa informação. Oi Arthur, é com você.
Exatamente. Esse índice foi aferido, como você disse, pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e é referente ao mês de novembro. É uma comparação entre o mês de novembro de 2022 e o mesmo período do ano passado. Foi uma queda de 42,9% nas mortes violentas na Grande São Luís. Mortes violentas que incluem homicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte. No ano passado foram registrados 28 casos no mês de novembro e já em 2022 foram 16 casos. Eu falei de uma queda de 42,9% nos municípios da ilha, mas quando a gente afunila esse índice aqui para a cidade de São Luís, a queda é ainda maior, de 50%. Volto com você no estúdio. Tá certo, então, Arthur. Obrigado pelas informações mais uma vez. A gente continua ao vivo. Agora de volta, a Raquel Souza vai falar que foi ampliada a vacinação com a Pfizer Baby para bebês menores de 3 anos com comorbidades, isso lá em Caxias. Os detalhes, Raquel, com você. Então... Hugo, é o seguinte, está é, tendo uma baixa procura aqui pela vacina Pfizer Baby, tá? Destinada a crianças de menos de 3 anos, tá? Com comorbidades. Por conta disso, a Secretaria de Saúde, através do Comitê de Enfrentamento, decidiu, a partir de ontem, ampliar essa vacinação também para crianças menores de 3 anos, sem comorbidades, tá? O município recebeu 290 doses da vacina Pfizer Baby para as crianças com comorbidades. E desse total de crianças, né, nesse perfil, é de 123. Então, é, são poucas doses né, também para as crianças, para serem aplicadas para as crianças sem comorbidades. Mas a Secretaria de Saúde, né, por conta da baixa procura... Perdemos, então, o áudio da Raquel, que estava passando essas informações para a gente. Mas, de qualquer forma, obrigado, Raquel, pelas informações, pela participação aqui mais uma vez. São 7 horas e 44 minutos agora. Então, vamos falar sobre situações de emergências. Alguma vez você já precisou de atendimento médico de urgência na madrugada? Então, no feriado, de repente ficou sozinho em casa e não teve a quem recorrer? É para esses momentos que... É, você precisa da Vitalmed, você possui uma linha direta com profissionais médicos de plantão 24 horas por dia. Você liga e vai estar disponível dia e noite o pronto atendimento e vai em qualquer lugar resolvendo o problema. Sem precisar ir ao hospital, evitando superlotação, longas filas ou mesmo algum risco para a sua saúde. E que tal receber cuidados no conforto do seu lar e ainda diversas vantagens em uma ampla rede credenciada. Pois é, são descontos em consultas, exames e vários procedimentos. Tudo sem nenhum custo extra. Você pode conferir todos os benefícios no site, apontando a câmera para esse QR Code que está aqui na sua tela. Se associar é muito simples. Ligue 4020 3215 e garanta para toda a sua família um melhor cuidado e também proteção. Então já sabe, né? Precisou, conte sempre com a Vitalmed. São 7 horas e 46 minutos, 7h46. A gente vai agora para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver como foi a vitória do Brasil uh, sobre a Coreia do Sul e a torcida maranhês que segue na torcida pelo Ex. A gente volta já. São 7 horas e 49 minutos, 7 e 49. Olha só, vem aí a primeira edição do Circuito Difusora Mountain Bike Urbano. É hora de superar os desafios, mostrar que você é capaz e ainda concorrer a uma bicicleta entre os primeiros colocados. Fique atento que as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. E o melhor é para atleta, atletas federados e não federados. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br dia 8 de dezembro às 7 horas da manhã na Via Expressa. E é claro, a gente te espera. O Circuito Difusora Mountain Bike Urbano é um oferecimento topa tudo móveis usados, Grupo Saga Star 1, Combate, Sonho Solar e Bipmar Telecomunicações. São 7 horas e 50 minutos, agora 7 e 50. 
Olha, começou e segue até o dia 13, a 15ª edição da Feira do Livro aqui de São Luís. Esse ano, escritores maranhenses são os grandes homenageados. A abertura da 15ª edição da Feira do Livro foi marcada pela presença de estudantes de diversas escolas da rede municipal de São Luís e pela participação de vários personagens de desenhos animados. A Vitória adorou essa interação. O que, é que você está achando aqui da Feira do Livro? Eu estou achando legal. É? O que é está que que é tá sendo mais legal assim para você? Tirar foto com os personagens. A Leia trouxe a Beatriz para conhecer a feira, que esse ano acontece no Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão. Mãe e filha mergulharam no universo dos livros. E incentivar os filhos à leitura é importante? Com certeza. Ixi, demais. Hein? Muito importante mesmo. Você já tem esse costume, por exemplo, de incentivar ela a ler? Ah, já, já. Já tenho. A 15ª edição da Feira do Livro de São Luís acontece até o dia 13 de dezembro. Nesse ano, escritores maranhenses que fizeram história na literatura estão sendo homenageados durante o evento. É um prazer fazer essa homenagem a esses ícones da nossa história, da nossa cultura, e é isso que a Feira do Livro está fazendo. E mais do que isso, ver essa feira repleta aí dos nossos alunos, dos nossos professores, enfim, daqueles que amam e gostam da cultura. Legal, né? Incentivo à leitura sempre importante. Na Praça Nauro Machado, aqui em São Luís, torcedores comemoraram mais uma vitória do Brasil na Copa. Já virou um ponto de encontro da torcida brasileira em São Luís. Mais uma vez, os torcedores marcaram presença na Praça Nauro Machado, no centro histórico da capital. O Brasil vinha de uma derrota no último jogo, mas nada de pessimismo. Otimista, como sempre, a torcida maranhense estava esperançosa de uma grande vitória brasileira. Estamos com bastante esperança, vamos ver né, o que vai dar. E não demorou muito para Elô e dezenas de torcedores soltarem um grito de gol. Cinco minutos de jogo e já veio a comemoração. Era uma tarde de alegria, menos de 15 minutos e mais uma vez a explosão da torcida Ludovicense. E a alegria em campo dos jogadores da seleção brasileira se reflete aqui na Praça Nauro Machado, com muita alegria, felicidade e muita música também. Na hora do jogo é concentração total, mas antes, depois das partidas do Brasil e nos intervalos, muita música para fazer a festa dos torcedores. Na plateia, pessoas de todas as idades, um repertório bem diversificado para fazer a alegria de todos. Muito bacana a gente poder reunir uma grande torcida para que vibrar pelo Brasil. E aqui a Praça Nova Machado se tornou o cenário dessas vitórias que a gente está clamando. É verdade. Olha só, o IBGE divulga logo mais às 10 horas da manhã o quarto balanço nacional do Censo 2022. Serão divulgados dados sobre o número de pessoas recenseadas, o total de domicílios com entrevistas realizadas, o número de indígenas e quilombolas recenseados também, entre outros dados sobre o andamento da operação censitária aqui no estado do Maranhão. É isso, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Outras informações você confere no nosso portal Difusora ou Você pode interagir com a gente também através das nossas redes sociais. Fique à vontade. A gente volta amanhã. A gente encerra com imagens da movimentação na região do Anel Viário, aqui em São Luís. E tem também imagens para você acompanhar a movimentação na Avenida Jerônimo de Albuquerque, nessa manhã de terça-feira, aqui na capital. Jerônimo, bem movimentada também, como sempre. Hein? Obrigado, até amanhã.